застряла между мужчинами, не мой уровень, есть ниже, я не хочу, выше, я понимаю, Ники. Да, так бывает, вот вы растете, и вы понимаете, ага, уже то, что доступно, вам не интересно. То, что недоступно, вы пока сами не дотягиваете. Так бывает, это нормальный процесс. Здесь нужно конкретно понять, какие качества вы в себе хотите развить. Все, и развивать их. Больше ничего. Кстати, очень часто также никаких качеств не нужно развивать, нужно просто убрать ну, комплексы. Да? На бытовом уровне, можно сказать, на расхожем. Что убрать? Комплексы. То есть одна и та же девушка с комплексами и без комплексов. Одна себе ничего не разрешает, вторая все разрешает. При этом у них одинаковые физические данные, интеллектуальные данные, душевные качества. У них все одно. Просто у одной куча соломы в голове, доставшейся от там нельзя вот это, нельзя то, не с нашим лицом, не с нашей фамилией, красавцы не для меня, богатые не для меня, это не для меня, я недостойна, лицом не вышла, а я бедная, а у меня попал алкоголик. А вторая говорит, а ну и что, что я бедная, ну и что, что у меня попал алкоголик, ну и что, что я из деревни, а я хочу миллионера. И выходит спокойно замуж за миллионера. Все. Как вы относитесь к трансферингу? Я хорошо отношусь к тем, у кого он копирует. Я их читаю и очень уважаю. Нет желания менять что-то в жизни. Так и не надо. Но здесь, вот смотрите, очень важно понимать, если это такое субдепрессивное состояние, ничего не хочется, нужно поправлять здоровье, потому что человек создан чтобы хотеть, создан. Это гормоны. Гормоны в нем, в том числе для того, чтобы он хотел. Если он не хочет, значит есть какой-то сбой. Все. Если вы не хотите из изобилия, я не хочу, у меня так все классно, я просто наслаждаюсь моментом, наслаждаюсь результатами, наслаждаюсь тем, что есть, замедляюсь в моменте, это одно. Если я не хочу, я вообще не понимаю, зачем это, смыслы потеряны. Нужно поправлять здоровье. Кстати, тело в том числе и кишечник в том числе. Потому что проблемы нейромедиаторов, это не только сами нейромедиаторы, еще и проблемы в кишечнике. Просто очень много докторов старой школы, так называемой, ну, тот, кто не, не читает, не изучает, не интересуется, они просто тупо выписывают таблетки чисто для нейромедиаторов. А еще нужно обязательно подключать кишечник, потому что у нас все, все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Так что найти хорошего доктора и поправить здоровье. И тогда захотите. Получите в подарок мой трехдневный курс по улучшению жизни. Начните получать больше. Для этого нажмите на ссылку в правом верхнем углу, перейдите на сайт и оставьте свою почту для получения видео уроков. Тренинг про деньги убрали, будет, будет тренинг про деньги, по-моему, в ноябре. И, и в октябре мы его выставим, деньги для взрослых. Будем повторять, повторять, повторять. Кстати, он был шикарен, чат был шикарен. Самые первые всегда какие-то самые шикарные. После вашего курса я поняла, что мне выгодно, что мой муж потерял хорошую работу. Да, кстати, хорошо, что вы себе в этом признались. Теперь вы сможете это убрать. Нами управлять то, что мы не осознаем, когда мы осознали причину, вот даже просто вытащить ее и с собой поговорить. Зачем тебе это? Ну, к примеру, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы он никому не ушел. Богатый мужчина, он же м -м, неизвестно, что там, да? Раз, сразу тревожность. Или слишком хорошая работа, или какая-то работа, там, много связей, путешествий, еще что-то. Вы начинаете тревож... тревожиться и подсознательно хотеть, чтобы он это потерял. А как можно по-другому? Чего вы ищете, когда вы бессознательно желаете потерю работы мужчине. Чего вы ищете? Ну, допустим, пофантазирую. Спокойствие. Вы хотите успокоиться, вы хотите быть уверенной в вашем браке. Вы хотите спокойствия. Отлично. Вы таким образом осуществляете вот эту ценность спокойствия. Мужик потерял работу, вы спокойны. Он никому нафиг не нужен. Денег у него нет, он сидит дома под контролем. 
Хорошо, а как другим способом можно удовлетворить эту ценность, спокойствие? Быть замужем за мужчиной, у которого достойная работа, и быть спокойной. Как? как? Расскажите, пожалуйста. Любовь к себе и самооценка. Поэтому вот как только отловили, сразу так, пора повышать самооценку. Что там только... А, вот, вот это же тоже к разряду. Да, я знаю, что я могу своего мужа вдохновить или подтолкнуть, но я его специально не толкаю, потому что если он начнет больше зарабатывать, я буду бояться, что он уйдет. Это тоже не мужа не толкать, а повышать самооценку. Потому что не есть хорошо. Если в женщине есть талант вдохновлять, и она, более того, она уже это отловила, что она умеет вдохновить, она умеет сказать доброе слово, она умеет сказать какое-то мотивирующее слово, чтобы мужчина воспрял и пошел завоевывать мир. И она этого не делает, это к тому, что о чем... Это к тому, что делать нельзя, не зарывая таланты в землю. Любые таланты, в том числе человеческие, нужно использовать. И что называется, трясясь за свою шкуру, женщина не разрешает раскры раскрыться мужчине, подавляет. Не хочется говорить, что потом придет наказание. Не наказание даже, но... В общем-то, жадность, да, и мир к ней тоже будет жадным. Она не щедра к своему мужчине, не делится своими качествами, не делится с ним лучшим, но вот транслирует жадность свою. Мир будет транслировать жадность к ней. Поэтому не бойтесь дать много, не бойтесь щедро отдать. Вот чувствуете, можете повлиять, чтобы подрос, можете повлиять, чтобы раскрылся. Бросит. Это его проблема. Следующий будет лучше. Лучше будет. Можно ли женщине иногда быть вредной? Все зависит от, тип, от того, кто, кто с кем отношения. Есть люди, которым нравится это. Нравятся такие игры. Горячо-холодно. Горячо-холодно. Если вы все время хорошие, ему становится скучно. Есть люди, которые не терпят таких игрушек. Не терпят. Им это кажется нелогичным, непонятным, каким-то сумбурным, ребячеством. Человек может терять доверие. То есть он привык, если что-то его не устраивает, он прямо говорит, он просит, как-то высказывает, ведет разговоры, беседы и так далее. Если какая-то взбаломошность в женщине, что-то такое она там, да, вот вредный, Опять же, у каждого свой словарь, что вы подразумеваете под этим словом. Ну, я в общих чертах вам расскажу, вы потом сделаете выводы. Какие-то непредсказуемые поступки, реакции. Мужчина просто перестает доверять, даже не начав. Ну, то есть он... Как на нее можно положиться? Как ее можно сделать женой, матерью своих детей? То нормально, то, блин, вообще что-то непонятно. То есть все к чему? Что, к тому, что нельзя на всех распространять одно правило. Все мужчины разные. Ясно одно, вот базовые принципы какие? Если границы нарушены, их нужно защищать. Все. Последовательно. Нарушились границы, вы защищаете границу, и вы, если там сильное нарушение какое-то произошло, вы отстраиваетесь, вы можете какое-то время не общаться. Если там сильно что-то такое, вы можете образно, да, схематично наказать, сказать, что, что должно произойти, чтобы вы простили и так далее. Ну, то есть все зависит от прокола. Кто-то будет рад, если женщина будет периодически, ой, встала не с той ноги или еще что-то, капризничаю, вредничаю, меняю решение. Кто-то будет рад, его это будет развлекать. Кто-то скажет, блин, нет, мне нафиг этого не надо. Вот, я даже помню реакции, например. У меня первый муж, я помню, что не помню даже в чем суть была, я просто помню его слова. Мне это не надо. У меня первая жена вот так мне помотала нервы. Не знаешь, что ждать, не понимаешь, как дебил просто какой-то. Я сразу намотала на ус. Все, с ним это не прокатит. 
Если тебе что-то не нравится, ты четко, ясно, по существу вы, выкладываешь. Просто так капризничать, вредничать не пойдет. А с другими как раз капризничать и вредничать очень даже. Это вносил элемент игры какой-то. Ну, то есть наблюдайте за реакцией. Наблюдайте за реакцией. Там все равно же понятно будет, нравится это какая-то интрига, нравится какая-то неожиданность или наоборот сбивает. И человек не очень, да, вот он отстраивается, типа, что, что происходит, я не понял, зачем мне эта головная боль, ну что, так нормально же общались. Если вы четко осознали, что вы переборщили, да, честно, попросите извинения. Ты знаешь, какая-то муха меня укусила, и, в общем-то, а может, даже две мухи, все мне показалось в каком-то сером цвете, я все это преувеличила, и, в общем-то, я не знаю, то ли гормоны, то ли луна, то ли луна с гормонами, все мне показалось в каком-то мрачном сером цвете, какой-то ужас, я завредничала, а теперь я понимаю, что я просто была немножко неадекватная. Почему 22 не хочется отношений? Да не торопитесь вы в эти отношения, вы ничего не теряете, вот честное слово, правда, вы ничего не теряете. Очень сложно... Очень сложно сохранить отношения на протяжении длительного времени. Опять же, очень сложно. Когда умеешь, это уже нормально. Но все-таки, если мы посмотрим на большую часть пар, большая часть пар в продолжительных браках несчастна. Несчастна. Все. Они держатся, потому что дети, они держатся, потому что имидж, они держатся, потому что какие-то принципы, воспитания. Но если мы спросим, а счастливы там оба? Нифига подобного. Дырка от бублика. Сложно продлевать счастье в длительных отношениях, даже если была любовь. Поэтому, знаете как? Ну, к примеру, встретите вы вашего мужчину в вашей жизни в 23 года и проживете с ним до 100. Или встретите вы мужчину в 33 года и проживете вместе до 100. У вас на 10 лет меньше будет головной боли. Понимаете? Потому что там каждый эти, какой-то кризис случается, нужно постоянно... Опять же, это не, не сильно. Тот, кто уже умеет... Ну, то есть я не хочу пугать. Все это нормально. Просто чтобы вы знали, что когда выходишь замуж, на этом не заканчивается все. Многие же думают, ой, я... ой, лишь бы замуж выйти за нормального, и все. Нет, все только начинается. Вот здесь начинается настоящая работа. То есть это не то, что не тот момент, где нужно вот плюнул и расслабился, расписался и все, да, оно как-нибудь само. Нет. Отношения ⁇ это сгусток энергии, есть вы, есть человек, есть поле между вами, есть отношения. От того, какими они будут, зависит в том числе, какими они будут, это зависит и от ваших усилий. То есть это не то, про что можно забыть, забить, и оно как-то само будет расти, цвести и... и приносить вам плоды. Нет, это то, на что будет постоянно, нужно будет обращать внимание, что нужно будет контролировать. Где-то вы устали, элементарно привыкаешь к человеку, пропадает влюбленность, это первый шок, пропадает романтика, влюбленность пропадает. Начинаешь искать им замены, это же разные гормоны. Гормоны на влюбленность и романтику это один. Следующий гормон, привязанность. А если не возникла привязанности? влюбленность с романтикой прошла, а нежной, дружеской такой привязанности не возникла. И все, пустота, отношения разваливаются, их нет. Люди отчуждаются друг от друга, людям плохо в отношениях. Так что, знаете как, нет и хорошо. Все случится вовремя. Если мужчина говорит, что он боится девушку, что это значит? Кто диагноз поставил? Хочется спросить. Может быть, элемент игры. Хочет какой-то интриги. Я боюсь девушку. Может быть, играет в жертву. Хочет, чтобы вы спросили, а что боишься? А он скажет, ты представляешь, какие? И вывалит вам досье на свою бывшую. А может быть, правда боится. Ну, то есть причины бывают разные. Хочется быть похожей на вас. Смотрите, давайте так. Хочется похоже быть на кого-то, это классно. Мне тоже в каких-то моментах хочется быть на кого-то. У меня есть мои ролевые модели любимые, и вот я их периодически дополняю, мне хочется быть похожей. Но только не во всем. Да? Мы берем, каждый человек индивидуален, и этим он прекрасен. Одно из ключевых, один из ключевых столпов красоты «Я красива» — это индивидуальность. 
индивидуальность. И не просто индивидуальность, а принятие вами вашей индивидуальности. Я такая, я особенная, я не похожа ни на кого, я индивидуальность, и этим я прекрасна. Да? И при этом мы, конечно, можем цеплять какие-то стратегии, брать. Вот здесь мне нравится, как она себя ведет. Вот здесь мне нравится, как это думает. Мне нравится, как этот действует. Мне нравится, как этот защищается. Мне нравится, вот как они что-то такое. Да? И мы говорим, мозг, ищи, смотри, копируй. Вот здесь, вот на эти хочу, вот здесь. Вот. Но, опять же, мы берем, и это будет все равно наш вариант, наша интерпретация. Наша интерпретация. Очень плохо, когда человек застревает в своем желании быть на кого-то похожим, и такой, да, вот, вот это вот, копии никогда не будешь, копии никогда не будешь. И он постоянно несчастен, потому что он немножко все равно не похож. Поэтому копируйте что-то, пожалуйста, передаю, делюсь, да, пусть зеркальный нейрон копирует то, что вам нужно, и пусть это будет вашей неповторимой, прекрасной, индивидуальной, интерпретации